ხველებას, სურდოსა და გაცნობას ხშირად ინჰალაციით მკურნალობენ. ინჰალატორი ბერ მშობელს შინაცაგს და სახლის პირობებში უტარებს ბავშვ პროცედურას. ინჰალაცია ფილტვებსა და ბრონქებს სასარგებლო ნივთიერებებს სწრაფად აწვდის და გამოჯანმრთელებაც სწრაფად მიმდინარეობს. თუმცა ასეთი ფიზიოთერაპიული პროცედურა ყველასთვის სასარგებლო არ არის. ინჰალაციის დადებითი თვისებებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა გამოყოთ. მოზრდილისა და პატარისათვის სასუნთქი გზების დატენიანება, ლორწოს გათხიერება, რაც მის ადვილად გამოდევნას იწოვს. სპაზმისა და შეშუპების მარტივი მოხსნა, გამოკვეთილი ანტიბაქტერიული ზემოქმედება. არსებობს რამდენიმე სახეობის ინჰალაცია: ორთქლის, ნებულაიზერი, კომპრესორული და კომბინირებული ინჰალატორები. ორთქლის ინჰალატორი ყველაზე ხელმისაწვდომი და მარტივი მეთოდია. იგი ათბობს და ატენიანებს ლორწოვან ანგარს. თანამედროვე ორთქლის ინჰალატორებში რეგულირდება ტემპერატურა მოყვება ნიღაბი, რაც სუნთქვით მკურნალობას უფრო მოსახერხებელსა და უსაფრთხოს ხდის. ნებულაიზერი არტაჭირებს ხელ ორთქლს ექიმის რჩევით შეგიძლიათ სვალოთ მისი სიხშირე. უვნებელია როგორც მოზრდილებისთვის, ასევე პატარებისთვის გამოიყენება თითქმის ყველა სასუნთქი დაავადების სამკურნალოდ. არ იწვევს შეშუპებას, დაავადების გამწვავებას. ინჰალაციის აპარატის შინქონა იმას არ ნიშნავს, რომ ყოველ წამოხვალებას თუ გაციებას ინჰალაციით უნდა უმკურნალოდ. ინჰალაცია რეკომენდებულია, როცა საჭიროა მედიკამენტის უშუალო შეყვანა სასუნთქ გზებში. ამას კი ექიმის გარეშე ვერ გადაწყვეტთ.